Pero, este, bueno, mire, la verdad sí sabíamos que este, se habían empalmado estos dos este, pues, actividades, pero pues, nunca pensamos que la premiación iba a ser tan, tan jacarandosa. O sea, sí nos habían dicho que era una premiación, pero nunca pensamos que iba a ser tan Pero bueno, creo que sí, sí, sí se va a escuchar bien, ya tenemos el aire. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida en este recinto, Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, vengo en representación de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Me da mucho gusto tener aquí al doctor Barrio Leonardo Rocha, a maestra Frida Bavinia Ramos, eh, como eh, conferencia inaugural de todo un ciclo en homenaje estatal al doctor eh, Miguel León Portilla organizado por la Universidad Popular, por la Cátedra de Guillermo Portilla, que dirige el doctor Claudio Ornedo Rocha. Esto es una continuidad de una serie de actividades que vienen realizando desde principios de este año, conferencias que se han venido dando en el Jardín Borda y ahora en un esfuerzo conjunto entre Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Universidad Estatal y, ya decíamos, la, la Cátedra Guillermo Portilla de la Universidad eh, popular y otras instancias porque este, como les digo, es el prim la primera conferencia de cuatro que se van a dar eh, por el, el primer módulo el primer módulo, sí. el primer módulo sí. claro que sí, de la cátedra Miguel León Portilla entonces esta es la primera conferencia que abre la maestra Frida Brenia Ramos, que nos va a abrir eh, con una eh, disertación sobre el universo poético de Miguel León Portilla eh, esperemos que sea de su interés y que estén al pendiente del resto de actividades que se van a realizar dentro de este homenaje estatal. Pues yo pido un fuerte aplauso, por favor. Para que... Ay, sí, tú, por favor. Ah, el doctor Valle Ordeno abre, abre la mesa y le damos la palabra. Bienvenido. Una brevísima, una brevísima participación de mi parte. En primer lugar, para agradecerles a ustedes por su presencia, por la oportunidad de su presencia y porque eh, justamente el, el que estén ustedes aquí eh, nos habla no solo de esta coincidencia entre eh, lo que está sucediendo en el patio y lo que organizamos nosotros eh, en este momento, sino de la, de la permanencia de don Miguel, de Miguel León Portilla entre nosotros. Y es una permanencia eh, muy profunda, dado que en alguna ocasión, al recibir eh, Miguel León Portilla el premio Alfonso Reyes en el año 2010, el premio que otorga el Colegio de México, eh, nos recordó eh, eh, con una especie de broma eh, no del todo comprensible al principio para quienes la escuchamos y que voy a tratar de reproducir rápidamente. Eh, decía don Miguel que los mexicanos eh, tenemos dos brazos, lo cual no es mayor novedad, ¿verdad? Y esa fue la reacción evidentemente de todos nosotros. Todos nosotros parece que tenemos dos brazos. Sin embargo, él hablaba de dos brazos en términos de tradiciones, del pensamiento en la cultura en la que vivimos. Un brazo, sin duda, es el brazo que tenemos de nuestra tradición griega, latina, de la tradición europea, del pensamiento eh, que llamamos cultura occidental. El otro brazo, y esto eh, no siempre lo tenemos presente, particularmente los mexicanos que tenemos dos brazos, es nuestro brazo de tradición mesoamericana, es nuestro brazo tolteca, es nuestro brazo mexica, es nuestro brazo maya, eh, pero también es nuestro brazo eh, chicha, también nuestro, nuestro brazo quechua, también nuestro, nuestro brazo araucano. Y negro también. Y por supuesto, eh, esa, esta, este crisol que ha sido eh, el territorio americano, eh, la fusión de al menos estas tres culturas, la cultura europea, como en nuestros brazos, la cultura eh, mesoamericana o grande americana, no solamente el centro, no solamente la parte norte del continente, y eh, la raíz eh, africana, la raíz negra, efectivamente, además de muchas otras raíces. Toda cultura está enraizada en unas raíces del movimiento. No hay culturas eh, eh, aisladas de otras culturas. Alguna vez a don José Luis Martínez se le preguntó en una conferencia hace ya casi 20 años si él creía que existían culturas superiores. Nos quedamos azorados cuando él dijo, pues sí, 
sí creo que hay culturas superiores hice una pausa dramática como la que yo voy a hacer ahora y continuó sí, hay culturas superiores las culturas superiores son aquellas que tienen la humildad y la grandeza de aprender de las demás de reconocerse que solamente la conversación intercultural es lo que permite enriquecer la propia cultura y que todas las culturas del mundo son culturas con raíces en movimiento el día de hoy con la lección que impartirá Frida Bariña inauguramos la cátedra Miguel John Portilla dentro de un proyecto de una universidad popular decían los ateneístas hace poco más de 100 años que si la universidad eh, perdón, que si el pueblo no puede ir a la universidad es la universidad la que está obligada a ir al pueblo sin distinciones, sin requisitos, sin condicionamientos simplemente con el apetito de saber, de querer aprender entonces agradezco nuevamente en su presencia Hola. agradezco la presencia de ustedes, agradezco a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Moreros que nos facilitan este espacio para reunirnos eh, así también a la Secretaría de Turismo y Cultura y eh, particularmente a nuestra ponente del día de hoy a quien conozco de tiempo y no solo conozco, reconozco su valía intelectual reconozco en ella un espíritu capaz de enfrentar un tema como el que nos ocupa la dimensión poética en el universo de Miguel León Portilla y vaya que hay una dimensión poética pero eh, Don Miguel era una especie de pulpo a la mitad, porque él no solo tenía dos brazos, tenía una dimensión poética, tenía una dimensión histórica, tenía una dimensión filosófica y tenía una dimensión política. Podemos hablar de la poética, política, filosófica e histórica de Miguel León Portilla. Y esas cuatro vertientes, esas cuatro tradiciones, esos cuatro brazos de nuestro medio pulpo, eh, son las que tocaremos a lo largo de este eh, ciclo de conferencias. En este primero, justamente nos acercamos a la poética política de León Portilla. El siguiente será la historia, a cargo del Centro de Investigación eh, en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UEM. Y finalmente, eh, la filosofía que estará a cargo del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, también de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin más, agradeciendo nuevamente su presencia, damos la palabra a nuestra, a mi admirada compañera. Muchas gracias. Pues hace como, ¿qué será? 2005, ya, ya cuenta, ¿cuánto tiempo es eso de 2005? ¿Cuántos años son? 14. ¿14? Casi. Bueno, Casi 15 años estábamos aquí presentes, este, Ángel, Braulio y su semillita, en el Jardín Borda, en un encuentro de poesía al que le nombramos precisamente el corazón de la palabra. Entonces yo me quedo con esa imagen de nosotros tres como colegas poetas que siempre hemos estado cerca del de fenómeno de la poesía, aunque cada uno tenga sus especialidades. Y al paso de la vida, eh, pues me encuentro otra vez a Braulio como mi maestro en el, en el CIDEN y ahora en el Colegio de Morelos. Y yo creo que todos hemos crecido por lo menos en nuestro amor a la poesía, eso es indudable. Entonces, pues yo agradezco muchísimo a Braulio y también la intervención de, de Ángel dentro de, de toda esta estructura de organizaciones culturales para hacer esta, pues para mí, es, no puede ser menos, más que una lección, más que una conferencia, pues es un homenaje, ¿no? Por eso yo sí celebro que, este, que entre uno y que te reciba la música de, de los este, cascabeles, porque seguramente sí, y eso sí estoy totalmente convencida, eh, en los espíritus y los grandes espíritus están con o sin cuerpo, pero siempre están, ¿no? Ahora, un escritor, un poeta, alguien que está vinculado con el arte y la filosofía, pues se hace presente a través de la palabra. Y la palabra, por eso es muy importante que quede el testimonio. Y nosotros somos precursores de la escritura, maestros, eh, editores, porque sí queremos que nuestra memoria no se 
pierna. Y curiosamente, esta, estos brazos de los que nos habla Braulio, pues qué tristeza la verdad es que no tengamos una vida bilingüe, o sea, sí es muy triste, o sea, cada vez que se da uno cuenta que nos hemos ido, que nos perdimos o nos o hemos perdido una raíz fundamental. Pero ya no tanto en la reflexión de decir, ah, estos españoles nos vinieron a conquistar, no, simplemente como una de nuestras raíces, porque bien lo dice Braulio, o sea, ya ese asunto de estarnos peleando con la pureza no existe, o sea, no hay cultura ni raza pura, somos siempre una mezcla y siempre hay un mestizaje, pero en este mestizaje, eh, qué tristeza que no se ha rescatado todavía lo suficiente, y lo vemos porque el trabajo que hizo Miguel Portilla verdaderamente tendría que ser así en todas las escuelas, ya estoy como el peje, así en todas las escuelas, todos los días, a todas horas, eh, una lección de náhuatl o una lección de nuestros antiguos mexicanos, porque es parte también fundamental. ¿no? Pero bueno, quizá este es un, un camino que hay que retomar. Entonces, a final de cuentas son como las estafetas. Y nosotros, qué bueno que Braulio tome esa estafeta que el maestro longevo, que murió de noventa y tantos años, eh, no dejó hasta el último minuto de seguir trabajando en pro de la cultura nada. Y qué bueno que ahora Braulio haga lo que esto se llama una cátedra, porque es eh, a, hacer como permanente el estudio, el debate, la conversación sobre personajes importantes de nuestra cultura. ¿no? Entonces, pues yo creo que esto viene para augurar un muy buen momento para hacer esta cátedra. Y yo, bueno, agradezco muchísimo que me hayan invitado, que es simplemente un apunte desde mi visión, pues, de lectora y de poeta. Aunque sea jade, se quiebra. Aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. Ciertamente, no es esta la región donde se hacen las cosas. Aquí nada verdea, solo soñamos, solo es como un sueño. No es aquí donde está la verdad, tenemos que ir más allá de lo palpable, visible, en pos de lo que nos sobrepasa, la región de los muertos y de los dioses. Todo cambia, perece y es como un sueño. Allá en su encierro de turquesas, en las aguas color de pájaro azul, en el que moran las nubes, en la tierra y en la región de los muertos, el Señor del fuego y del tiempo, aquel en cuya mano está el anagua, el espejo de la noche y del día, que ahuma e ilumina las cosas, que les da verdad y las hace desvanecerse en la región del olvido. Este fragmento es sin duda una muestra del pensamiento poético, filosófico de, de nuestros antiguos mexicanos, que hoy podemos citar gracias a un hombre que le dio voz y presencia en nuestro país. Me refiero, claro está, al doctor Miguel León Portilla. Y me atrevo a decir que no solo les dio su lugar en el mundo, sino que desde la visión de los vencidos, reivindicó todo el esplendor de nuestra cultura mexica. Miguel León Portilla hizo de su trabajo de investigación desde la historia y la literatura un verdadero apostolado en pro de nuestras raíces, de las más profundas y auténticas, las cuales nos han dado identidad y sentido. A partir de uno de sus estudios más significativos, como lo fue su tesis de doctorado, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, encontramos ya el enorme esfuerzo por no solo rescatar lo nuestro, sino por difundir, promover e interpretar esta filosofía concebida como flor y canto, es decir, como la expresión poética, estética de los pueblos originales del México de Abraham. Y es ni más ni menos que su mentor y maestro, el padre Ángel María Garibay, quien en el prólogo de esta tesis editada más tarde, en 1956, por la UNAM, quien nos da cuenta y seña del valor fundamental que implica esta antología de textos. Esta antología de textos, que son fuentes importantes y fidedignas, las cuales nos permiten atestiguar que sí hay una literatura y una filosofía en toda la extensión de la palabra. Pese a que procedemos de una arraigada tradición eurocentrista, 
de solo legitimar la cultura occidental. Esto es muy importante porque todavía, hasta este momento, hay quienes todavía dudan de que tengamos realmente consolidada una real literatura o filosofía. A pesar de que hay todavía en pleno siglo XXI muchas personas que dudan de la existencia de un pensamiento y una expresión poética de nuestra vieja cultura mesoamericana y solo dan crédito histórico a la arqueología o a su arquitectura y sus vestigios. Pero autores como el padre Garibay y León Portilla nos dan, claro, nos dan claro testimonio de que nos antecedió una cosmovisión sólida y clara. Miguel León Portilla recoge a lo largo de su vida documentos de las zonas donde se habla agua y sobre este universo elabora una visión del mundo. Al respecto nos dice Garibay sobre la obra de León Portilla. Cito. Con esta armónica documentación podemos saber qué pensaron los que en esa lengua hablaban acerca del mundo, del hombre y de lo que trasciende al, al mundo y al hombre. En otros términos, su filosofía. Reúne textos de la zona central de los lagos, de lo que hoy es Puebla y Tlaxcala, así como los alrededores del Valle de México, retomando la vieja cultura tolteca. Textos muy antiguos, tolteca, tolteca chichimecas, himnos de los dioses, recogidos en Tepecuña. Asimismo, recogidos escritos de los contemporáneos de la conquista, como lo son los del libro de los doce coloquios. Es por eso que repetimos que su labor en todo el desarrollo de su obra como investigador no solo se dedicó a recopilar documentos, sino que le dio orden y destino, los clasificó e interpretó, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, nos mostró ese rostro oculto y mancillado de nuestra historia. Si alguien ha dado dignidad y voz a los pueblos originales de México, fue el doctor León Portilla, quien además de darnos el gran libro de la visión de los vencidos, dejó cristalizado en pensamiento y palabra, en el discurso de la lengua náhuatl, la poesía, el poder mágico de nuestra palabra, como él bien la nombra, Totlato. Miguel León Portilla, nos dice Garibay, es quien a través de su trabajo pone de manifiesto por primera vez lo que pensaron los antiguos mexicanos, y no a través de rumores ni mucho menos haciendo deducciones, no, el investigador más comprometido con su origen nos ha mostrado en las palabras de nuestros antepasados justo lo que pensaban y sentían, y sentían. Y puesto que, cito, el valor de cada filosofía radica en su propia construcción, nos afirma Garibay, es que podemos sentirnos orgullosos de un pasado tan rico y original como el nuestro. La cultura y la filosofía náhuatl son parte esencial de sus centros de enseñanza como el Carmeca y el de Puscal. Y León Portilla los dio a conocer porque siempre estuvo cercano a las fuentes primarias, como son, por ejemplo, la Historia General de las Cosas de la Nueva España, genuina enciclopedia del saber náhuatl, y de Fray Bernardino de Sagún, así como de Fray Juan de Torquemada basándose a su vez en Mendieta, Juan Bautista de Pomar y don Fernando de Alba Istrizochi, por mencionar solo algunos. También se fue actualizando a lo largo de los años conforme se hacían nuevos descubrimientos arqueológicos y a partir de esta tesis doctoral nunca más dejó de dedicar su trabajo y su tiempo al maravilloso mundo náhuatl. No podemos pasar por alto o dejar de mencionar su libro Trece poetas del mundo azteca, publicado por primera vez en 1967, el cual está basado en documentos y códices que guardan una de las más antiguas formas poéticas del testimonio, del testimonio eh, mesoamericano. Son trece poetas que rescata del olvido, que no son anónimos, que tienen rostro y corazón. En voz del historiador podemos decir que tuvieron carne y color. El descubrimiento de la historia mexicana y de la literatura mexicana, tanto por Garibay en su historia de la literatura náhuatl, como por las obras de León Portilla, resultan ser nuestro verdadero legado patrimonial, que desafortunadamente, en lugar de ir incorporando a nuestro proceso de identidad, lo hemos ido enterrando, no únicamente en el olvido, sino en el prejuicio y en el desprecio. Aquí, ojo amiguitos, obviamente no nosotros, pero mucha gente sí, cae en esto. Rescatar esta importante colección de cantares mexicanos de la Biblioteca Nacional, adjudicada a Antonio Peñafiel, resulta, fue este, 
consultado por los textos recopilados por Francisco del Paso Tromposo, entre muchos otros, y más recientemente los estudios de Pablo González Casanova, por mencionar solo algunos, ha sido parte toral de la labor de nuestro autor. Pero lo más sobresaliente es, como ya lo hemos dicho, que el maestro Miguel León Portilla construyó y contribuyó a la creación de un discurso único, propio y nuestro. Nos ha dado identidad a través de los llamados formadores de cantos, los formadores de la guerra florida, los que concibieron bajo el ojo del dador de la vida el lugar de los muertos, el Mictlán. Nuestros antepasados, quienes nos han dado una visión del mundo a través de los cuatro soles, a través de los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego, quienes vieron el sol en movimiento, ya que nos titlan, como el ombligo del mundo, nos dice en uno de sus poemas. Este es un poema ya hecho justo de Miguel Portilla como una creación personal, ya no como una traducción o un rescate. Y se llama Nuestra Casa Ciudad. Nuestra casa, recinto de flores, con rayos del sol la ciudad. México te nos titlan en tiempos antiguos, lugar bueno, hermoso, nuestra morada de humanos, nos trajo aquí el dador de la vida, aquí estuvo nuestra fama, nuestra gloria en la tierra, nuestra casa, niebla de humo, ciudad mortaja, México te nos titla ahora, trastocado tras lugar de ruido, aún podemos elevar un canto, nos trajo aquí el dador de la vida. Aquí estuvo nuestra fama, nuestra gloria en la tierra. Y además hace sus textos y los traduce y los hace bilingües, hace sus obras en español y en árabe. Cito. El poeta es un mantenedor de la vida y la existencia. En su, mera, en su manera inmediata, en su manera inmediata e imaginativa, es un filósofo. A partir del dramatinime, lo verdadero en la tierra, encontramos también una búsqueda filosófica y estética, nos dice Leo Cordilla. No solo hay una preocupación por la belleza, sino que esta es parte de la búsqueda de sentido de las cosas. Para los dramatinime, expresar con flores y cantos el sentido oculto de las cosas les permite intuir y poder expresar la verdad en, lo, en el propio corazón y en el mundo. La flor y canto no es otra cosa que el propio camino del hombre. Poesía en agua, la de ellos y la mía, es otra obra esencial para comprender este universo poético, puesto que León Portilla no nada más dedicó su talento al mundo de nuestros poetas antiguos, sino que él pensó e imaginó desde su percepción poética para hacerla suya y crear su propia propuesta. En esta obra, dividida en dos, vemos primero una selección de poetas mexicanos y posteriormente una especie de homenaje en paralelo o en un espejo metafórico, encontrando inspiración en estos sabios poetas a los que tradujo, leyó, reinventó para todos nosotros. A continuación, cito sus propias palabras. Ahora quiero acercar mi propia palabra a la de esos grandes maestros a quienes debemos creaciones que enriquecen a la literatura universal. Ojalá que mi acercamiento tenga algún sentido. Es pertinente decir aquí que el maestro Miguel en repetidas ocasiones manifiesta una gran humildad y esto ahora nos conmueve aún más, puesto que en su labor ha dado una manifestación de amor. No nada más es un calificativo, eso hace la diferencia de muchos otros trabajos. Su trascendencia, como todos sabemos, es ir más allá de la recopilación, es darnos la oportunidad de disfrutar y valorar nuestra propia e indiscutible cultura original. Es que realmente cuando está uno leyendo y releyendo el trabajo del maestro, te das cuenta además de que era muy realmente con una humildad y no de esas falsas modestias, porque a veces en los intelectuales decimos que hay falsa modestia, pero realmente son un soberbio. No, realmente era un investigador y un escritor y un poeta eh, de primera línea y siempre con una honestidad y con una humildad impresionante. ¿no? 
Entonces siempre al final de sus textos nos decía, bueno, esta es una pequeña aportación y realmente lo decía con mucha honestidad. Y entonces bueno, aquí transcribo uno de sus otros, un poema, este no es de él, este eh, él nada más lo tradujo de los cantares mexicanos. Es uno pequeño, pero me gusta mucho porque rescata también un universo que nosotros pensamos que viene mucho del occidente a partir de Freud, pero que también nosotros en nuestra raíz teníamos muy presente el concepto y la imagen de lo que es el sueño. Y así dice el pueblo. Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochihuitzi, así lo dejó dicho Coyuzabi. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinar flores de nuestra carne. Algunos abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho Tochibuchi. Con este lenguaje simbólico podemos constatar una vez más la hermosa expresión florida de esta poesía que forma parte de una concepción primigenia y mítica de donde brotan los sueños, de donde brotan las metáforas de los guardianes de la palabra. La literatura será la multiplicación en espejos igualmente infinitos del descubrimiento que el hombre hizo al principio de la posibilidad de satisfacer con metáforas y metonimias incesantemente renovadas la avidez insaciable de su deseo. De este modo lo expresó otra gran estudiosa e investigadora, Julieta Campos, en su libro La herencia obstinada, que concluye diciendo, todos los pueblos y todas las culturas, aún las más arcaicas, aún las más arcaicas tienen una literatura, de la cual nosotros nos sentimos profundamente orgullosos, ya que nos representa y nos aproxima a nuestro pasado, nos brinda una memoria invaluable y junto con la voz de Miguel León Portilla nos acerca a lo que somos como comunidad, como seres que habitamos nuestros propios sueños. A partir de esta enorme inspiración que se fue produciendo en el corazón del poeta, León Portilla, ahora como autor, escribió textos emblemáticos y totalmente representativos de su propia creatividad, como es el poema Nuestra Palabra, Totlatol que tenemos en, de manera bilingüe, pero el que quiero ahorita leerlo en agua con mucho gusto. Yo lo intenté, pero no lo pude. Nuestra palabra. Este sí ya es un poema del propio Portilla. Cantan las aves, gritan las águilas, desilvidos el viento, pero nosotros los hombres cantamos, gritamos, vivamos. El dador de la vida, solo él nos dio la palabra. Realidad preciosa, maravillosa de los ancianos, la palabra, siempre nueva, siempre antigua. ¿Pero es acaso verdadera nuestra palabra aquí en la tierra? El dador de la vida, solo él nos dio la palabra. Total Está bien. A ver si Alfredo se avienta, ¿no? Antes de concluir... Queremos recordar que su trabajo de los 13 poetas se convirtió más tarde en 15 poetas del mundo azteca, incansable en su esfuerzo de tan prolífica y longeva vida, ante lo cual el poeta nos dice, si he podido ser portador de las voces de esos artistas hoy en día, se ha podido mostrar que de los papeles tanto tiempo olvidados de los cantares mexicanos brotan palabras bellísimas, tal vez he justificado mi trabajo y mi vida. O sea, esto en una entrevista expresó esto, ¿no? O sea, que todo el esfuerzo que hizo lo reduce él a decir que si en algo ha servido, ¿no? Cuando realmente él es un parteado en todo lo que significa el, el, la, la valoración de la cultura mexicana. Para terminar este pequeño acercamiento al universo poético de Miguel León Portilla, quiero citar otro texto de su autoría el cual está pleno de melancolía y un tanto premonitorio como suele suceder a los poetas y que él en sus palabras apunta. La poesía que nos acerca al universo de todos los posibles realidades también puede llevarnos a anticipar el fin. El poema al que se refiere es Las campanas resuenan, que me permitiré leer como una despedida en donde todos compartimos poéticamente el corazón de la palabra, de nuestra palabra, Totlatol. Se llama Las campanas resuenan. 
y al ratito van a sonar. Las campanas resuenan, son corolas de bronce al revés, sacudidas por golpes que las hacen hablar. Las campanas resuenan y muchas cosas saben decir, repican de fiesta, llaman a orar, tocan a rebato, doblan a muerto. Las campanas resuenan, son corolas de bronce al revés, y yo sé que un día los golpes que las hacen hablar, aunque cerca, no hablaré ya de escuchar, estarán doblando por mí. Y sí, ahora para mí en vísperas de pues el 2 de Día de Muertos, para mí esta es una humilde ofrenda al maestro Miguel de Montilla, porque seguramente las campanas pues van a doblar por él. Muchas gracias. Yo quisiera, si ustedes me permiten, eh, hacer un comentario, pero un comentario que ahora está influido por el azar. Eh, mi buen amigo Juan Villoro eh, suele repetir que el azar sabe su oficio, y yo, de tanto escuchárselo, he terminado por creerlo. Frida, ¿podrías leer de nuevo el del sueño? Eh, quiero quiero, quiero eh, plantearles a ustedes un ejercicio de comparación intercultural, justamente a partir de un poema eh, que seleccionó Frida para su presentación. Vinimos a soñar. Así lo dejó dicho Tochiwitsi, así lo dejó dicho Koyorusawi. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer germinar flores de nuestra carne. Algunos abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho. Tochimitsi. No hay culturas originales. En realidad hay eh, una conversación permanente entre las culturas. Díganme ustedes si no. ¿Sueña el rey que el rey vive? con este engaño mandando, disponiendo y gobernando este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intenta reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, sueña el pobre que padece, su miseria y su tristeza. Sueña el que me entra en pieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agobia y que ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Desde luego, ni el o cualquiera de los otros poetas prehispánicos tuvo contacto con el siglo de oro español. Sin embargo, vemos que de manera paralela, esta presencia del sueño en el barroco de la cultura occidental tiene un paralelo. Todo está escrito, justamente. Pero a veces también está por escribirse, como el taller de las campanas y como la oportunidad de que ustedes estén aquí, que tengamos a Frida presente y que podamos iniciar una conversación con sus eh, preguntas sus observaciones, con sus comentarios, porque eh, si algo podemos celebrar el día de hoy es el don de la palabra, ustedes escucharon en la presentación, y eh, esta palabra que nos remite, hablamos en español, en castellano, eh, sin embargo no podemos detener presente en nuestro Miclán y nuestro Mixti. Eh, entonces, eh, si ustedes eh, gustan eh, hacer algún comentario, sí, por favor. Lo que hace mi mamá me dijo que nos da una raza de champurrado, porque también tenemos la fuerza de los ocho cielos que tuvieron los árabes en España. Entonces, ah, todos, sí. todos aquí todos tenemos sangre, todos, ocho siglos, son un montón de años. Y por ejemplo, yo, mi, mi abuelo era de Oaxaca, de Oaxaca, Oaxaca, de Oaxaca. Entonces, este, y, y mis abuelos eran por estado aquí del lado de, este, de, de Puebla, 
mis abuelos por parte de mi papá. Entonces decía mi mamá que éramos una raza, así de mi mamá porque era muy chistoso, es que somos una raza champurrada, porque tenemos, tenemos de todo, dice. Entonces yo creo que tenemos más, más de dos brazos, tenemos, somos como pulpos, tenemos muchísimos brazos. Ahora, lo que sería maravilloso es que uno pudiera, ya con esta conciencia que tenemos de mestizaje, de, de decir como buscar aquellas características de, del mundo indígena claro. que podamos rescatar y rescatar las cosas, bueno, que consideramos positivas y también de las cosas positivas de los españoles. Y seríamos realmente razas mejores, ¿no? Lo que pasa es que no, no, no nos releemos y ese es un poco el problema. El problema ya no es que andemos buscando eh, un papá español y una mamá indígena o viceversa, ni andar buscando esa reliquia, sino ya en el ejercicio de la cultura decir qué cosas maravillosas nos han dejado los españoles y qué cosas maravillosas nos han dejado el mundo prehispánico. Entre otras cosas, yo creo que eh, esta efervescencia del culto a los muertos Realmente es maravilloso que los mexicanos hemos trascendido por nuestra gran sello indígena claro. de hacer de la muerte una fiesta. ¿no? Y esto nos ha realmente, además de que nos ha llevado a ser muy famosos y tener este virales y rating, es realmente nos da una fuerza como, como, como grupo social, como realmente, más allá de un nacionalismo. Que, que deberíamos, como, yo digo, ¿no? como más reflexionar, no nada más en la forma, que en la forma es de todos estamos plenos, o sea, aquí se, el jardín borda se, hace, se desborda de un trabajo de Miski y, y hacen unas grandes ofrendas, las catrinas, o sea, sí hay como, como este regodeo formal de nuestra reminiscencia indígena. Pero también deberíamos, deberíamos de reflexionar en este enfrentamiento de la muerte que nos permite verla como un proceso más con natural que era esta dualidad de los indígenas, que esta dualidad náhuatl de pensar que es un continuo y no tan dramatizado como llegaron los españoles a meternos un drama muy este, aferrado al a la materia y entonces tenemos como este drama permanente, por un lado vemos el folclore y lo dejamos la parte indígena de nosotros la vemos como folclórica y la parte muy seria y muy dramática española que es la que a veces nos hace mucho ruido cuando podríamos rescatar esta otra parte que es mucho más noble, mucho más fluida yo creo ¿no? Pero ahí pues es un ejercicio que debemos hacer individual, ¿no? Y que quizá el poeta lo único que hace pues es poner en la mesa estas posibles ideas que se comparten en el colectivo, ¿no? A ver, allá los jóvenes, ¿qué piensan los jóvenes? Sí, politizar, pero. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú respecto a lo que platicaba nuestro señor presidente de, de, de que tenemos, tienen, tienen que pedirnos perdón obviamente a los españoles para ver dónde? Pues mira, que, que justamente a mí, a mí sí me cae muy bien el PG, pero justamente lo hace humano porque la regó de aquí hasta España. ¿no? Y creo que sí, ya después se lo aceptó. Y, y se vale a veces cometer pendejadas. Yo creo que en ese afán de querer este, resaltar el mundo prehispánico, este, las metió hasta el fondo, porque esto es algo que tenemos que ahora sí, ahí sí para que veas, es la única frase que le recuperaríamos al Sonso de, de, este, del otro programa, del Enrique. Lo, la conquista ya hay que superarla, ¿no? O sea, obvio que, que las guerras son guerras aquí en China y el mundo, toda la historia de la humanidad está hecha a base de guerras. Todos los días. Todos los días a todas horas es una jerarquización y es un, un ejercicio de poder en todos lados del mundo. Entonces no seríamos diferentes, o sea, es un encuentro que como en cualquier otra conquista sucedió. Ahora, no olvidemos también que esto, por ejemplo, que hizo León Portilla, no existiría si no hubieran estado los españoles, mismos españoles, recopilando y aprendiendo el nada. Y además hubo una conquista espiritual. Si no hubiera habido esa conquista espiritual, no podríamos rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, ese asunto de como la Jesús que enloqueció, 
eso de pelearse con los españoles es una tontería. ¿no? O sea, ahí sí, pues, bueno, a veces se les van las causas al monte, ¿no? Pero creo que están, justamente, reconocer los errores nos lleva a estarnos humanizando más. Que la diferencia es que antes era, no, hay que maquillarlo todo, no nos podemos equivocar, hay que maquillarlo y, hay que, y las pendejadas hay que también maquillarlas. Esa es la diferencia, tampoco no es ni mejor, pero yo creo que esa libertad es la que ahora volvemos a recuperar, ¿no? De humanizarnos, si no, si a veces la pegamos, como eso como la Jesusa que no quiere que comamos carnitas, ¿verdad? Cuando son riquísimas. Y además, si nosotros tenemos una cultura maravillosa, nos viene también de los españoles. Ahora, acordémonos que hay españoles, de españoles españoles, con todo respeto. Entonces, los españoles que llegan en el exilio, o un Shirao, filósofo, nosotros conocemos la filosofía, filósofo y poeta, por, eh, por los españoles, si no, no tendríamos ni eso, porque entonces pisoteaban lo, lo, la cultura náhuatl y luego no nos preocupamos como mexicanos de hacer buena filosofía, la filosofía la abandonamos, muy pocos filósofos tenemos en México. Y los españoles en el exilio, si algo nos trajeron fue literatura, poesía, filosofía. Que no estamos hablando de los choriceros, ¿verdad? Ni los que, mueven, los que venden muebles con todo respeto, ¿verdad? Espero que no haya aquí alguien que... No estamos hablando del español choricero que es muy hojaldra, ¿no? Ni el que vende muebles, sino de aquellos que trajeron, fundaron el Colegio de México, que fundaron instituciones como el Fondo de Cultura. Entonces no podemos echar. Por religión no Yo creo que aquí hay una cosa muy importante que debemos entender. Las culturas antiguas de México veían la muerte como poesía. Desafortunadamente, cito a Carlos Marx, dice, la religión es el opio de los pueblos. Entonces ellos trajeron la crueldad del occidente, la, la muerte es cruel, en cambio en los pueblos originarios la muerte es poética, y a veces está hasta, hasta, hasta feliz, ¿verdad? Nos liberamos ya de este mundo. Entonces yo creo que sí, lo que, yo creo que sí debemos este, intentar como que dejar un poquito la religión, que salga feo, porque yo creo que entonces, bueno, yo no, casi todos deben ser de lo que, donde venimos casi todos, ¿no? Del, del catolicismo. Entonces yo creo que sí debemos empezar así como, bueno, a mis nietos les encanta que yo les haga cosas así de, de la muerte, les haga yo casas del terror y muchas veces del Halloween, ¿no? Pues al fin y al cabo estamos en el mundo. Y les encanta a mis nietos las cuestiones así de hacerles adornar la casa así con calaveras o así, hasta de Halloween, ¿no? Pero Ahora, sí. Aquí, aquí este, pues para, para los nuevos, los aztecas sobre todo, pues, el sacrificio era un, todo una, ¿Sí? un acto, además muy digno. Y este, un proceso poético para sacrificar y el guerrero se sacrificaba. Aquí podríamos sacrificar a Pauteno, ¿no? Digo, como un acto verdaderamente de poética, porque pues los guerreros que no funcionan, hay que sacrificarlo. No, digo, yo, 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 yo digo. Los, que, los que perdían. Ese estaban, era un acto verdaderamente poético. poético, ¿no? Digo, cuando. Pero eso sí, es que todo eso deberíamos en las escuelas y las universidades, dicen a la gente que hay que ver, hay que ver el, el, el mundo pasado, todos tenemos sangre, todos lo creemos, tenemos ese es, es sangre, o sea, hay que ver, hay que señales, que no, no, es que cuando veo, cuando veo los entierros, ay, qué horror, yo por eso casi ni voy, pero es que es, es tan, es tan cruel, tan feo, todo para mí, a mí me desespera, ver todo eso, no, ya se murió, se murió, se murió, se murió, pues qué bueno, ¿no? ya dejó de sufrir, ¿no? y ya está en otro lado, muestra en otro mundo mejor. Entonces hay que enseñar a, a toda la gente, a los jóvenes, todo, que aprendan a ver la muerte como algo natural, como algo que no es dramático. Pero si pues, vemos toda la, la religión, entonces, pues ahí está. Pues, ahí está la cosa. A ver. <risa> sí, gracias. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en Madrid, en el Festival de Cine, donde
auditorio muy deportiva, es propiciar entre el público y proponer, como ustedes bien están haciendo, la lectura, el estudio de lo que ellos están eh, presentándonos a, a nosotros, que, cómo podemos acercarnos, cómo podemos poner a trabajar estos brazos. Bueno, pues ahora, ese, este libro, que me da mucho coraje que lo haya editado Diana, porque uno hubiera querido editarlo. De los poetas. El, de, el más reciente de él. Ya, ya, que se, que, que se llama este, mi poesía la de ellos y la mía o sea que él ahí hace una selección de poemas que él traduce y otros ya de su autoría por ejemplo ese libro es un libro, es un libro pequeño muy accesible y realmente no te atosiga porque yo entiendo también que a veces es abrumador abrumador de repente tratar de, des, de desentrañar todo un conocimiento para poder llegar a la esencia quizá de una palabra poética o de una frase poética o una metáfora entonces en este libro que es ya pues, como de 2006 eh, es muy sencillo y que tiene muy claro, muy claro que el, el lector tiene como el espejo además un triple espejo por un lado es los poemas que rescata de los antiguos y su traducción en agua y los poemas que él hace y también con traducción final. Y obviamente se ve cómo está influido por, por este universo poético, y por eso yo le puse así, porque él está ya como entregado a, a la manera de concebir la vida y la filosofía de los antiguos, y así escribe. Entonces también eso es maravilloso porque recupera una manera, esta manera de, de decir las cosas, con una especie de sencillez abrumadora, ¿no? de, de, de que son eh, la flor y canto, esa manera la recupera ya con, con un mensaje moderno, con una cosa eh, ya de su autoría. ¿no? Entonces, ese podría ser un primer paso para todo público que no necesariamente tenga que este, adentrarse en todo el universo ya histórico o de otro aprendizaje. ¿no? sería una buena entrada y por supuesto la idea de las famosas cátedras que es hacer que los autores que han tenido tantos años trabajando pues que otros maestros los acerquen a los públicos y efectivamente hay que cultivar públicos o sea no es nada más programar actividades o sea, eh, eh, nosotros en México tenemos muchísima riqueza pero nos falta cultivar los públicos y hacer eso, que la gente entre a los centros y no sienta que son nada más para los iniciados. O sea, el asunto de la cultura pareciera que siempre está uno en deuda, ¿no? es que yo no sé suficiente. Y, y el asunto de la poesía es que no se necesita estar iniciado en nada, simplemente abrir los sentidos y percibir. Entonces, esa es la poesía. La poesía, a diferencia de cualquier otro conocimiento, no necesita de tener una iniciación previa. Es nada más abrir los sentidos y lo que percibas, eso es lo que te quedas. Gracias. Entonces, ¿es ¿cómo se llama el libro de Diana los Se llama este, Poesía en Agua, la, la de ellos y la mía. Ah, de acuerdo. Gracias. Sí. Déjame eh, extender la respuesta con Ángel y con el compañero que trajo colación el asunto de la de la historia y la política. Yo al principio hice una afirmación que eh, podría parecer temeraria. Eh, nadie eh, reclamó, por lo cual no la hice. Hola, bienvenidos. Sí, decía, hice una afirmación que podría parecer eh, temeraria. Hablé de los cuatro del medio pulpo, ustedes recordarán, la historia, que es evidente, la obra de León Portilla, de la filosofía, que también parece que es evidente, su tesis doctoral parte precisamente de descubrirnos que existe una tradición filosófica en el mundo prehispánico, de la tradición poética, que también es evidente a partir de la exposición de Rida, pero lo que me da la afirmación fue hablar de una poética política, porque yo no le dije, por cierto, yo no le dije a la raíz, por la raíz. Sí, déjame 
déjenme utilizar una anécdota, déjenme contarles una anécdota para tratar de explicar en qué sentido la política prehispánica es una política moral por antonomasia. El 14 de junio de 1930, en las afueras de Berlín, en la casa que tenía Albert Einstein, eh, eh, todavía viviendo en Alemania, se reunió eh, Alberto con Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, como ustedes saben, es un poeta bengalí que en 1913 recibió el premio Nobel de Literatura. Lo novedoso es que fue el primer no europeo en recibir este reconocimiento. El metafísico, como le decía Einstein a Rabindranath, se reúne con el físico, que evidentemente era, era Don Alberto, y pasan tres días deliberando sobre diferentes temas. Al salir el lunes 16, eh, los reporteros se acercan a entrevistar a Albert Einstein, reporteros alemanes obviamente, y le preguntan a Einstein de qué hablaron. Él hace el recuento de los muchos temas que trataron y de las muchas diferencias que encontraron entre el físico y el metafísico. Sin embargo, tras el recuento, Einstein dice, pero tuvimos una coincidencia muy importante, lo cual eh, les va a parecer obvia, o no tan obvia. Los dos llegamos a la conclusión de que efectivamente eso que llamamos la cultura occidental, las culturas europeas y sus extensiones en otros lugares geográficos del mundo, la cultura, la cultura occidental es superior materialmente, como no nos cabe duda. Sin embargo, y aquí está lo interesante, las culturas preindustriales, dijo Einstein, las culturas que vemos con desdén como primitivas, son superiores moralmente. Esta superioridad moral de lo preindustrial tiene que ver con la avasalladora noción de progreso, con la modernidad, con este sentir que todo lo nuevo, bueno, con una vieja querella que se origina ya por el siglo XVIII, eh, cuando un cuentista de todos conocido, eh, perro, eh, sí, el de los cuentos de la mamá Garzo, Pulgarcito, Cenicienta, Blancanieves, eh, los Siete Enanos, eh, este cuentista, 